ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೇಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕಂಠ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಬಂಗಾರ 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 ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರ ಬಂಗಾರ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಇವತ್ತು ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಈ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಅಂದಾಗ ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಸತ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋದು ಅದರಿಂದ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡೋಣ ನೋಡಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ ತಕ್ಕ ಮಗಲು ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಶೋಧಿಸಿದ ಜೇನು ತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿವೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬ್ರದರ್ಟಾ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ದಾವಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹ್ಮ್ ಇಷ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ್ ಬೇಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೋದ ನಾ ಕೀರ್ತನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತ ಯಹೋನ ಭಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಯಹೋನ ವಿಧಿಗಳು ಯಥಾರ್ಥವಾದವುಗಳೇ ಅವು ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯವಾಗಿವೆ ಅವು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪರಿಗಿಂತಲೂ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತವುಗಳವ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇರಬಹುದು ಸೇರ್ಕೊಟ್ಟಂತ ನೀತಿ
ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವ ದೇಶದ ಬಂಗಾರವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವ ದೇಶದ ಬಂಗಾರವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲನೆಯದರ ಹೆಸರು ಫಿಶೋನ್ ಅದು ಬಂಗಾರ ದೊರಕುವ ಹವಿಲ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವುದು ಆ ದೇಶದ ಬಂಗಾರವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲೋಕ ಧೂಪವು ಗೊಮೇದೇಕ ರತ್ನವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹವಿಲ ದೇಶ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಮಂಜುಸ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಬ್ರದರ್ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಜಾಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಮಂಜೂಸ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಪಾಸನ ಮತ್ತು ಇದು ಕೆಲವು ಬಿನ್ಸ್ಗಳು ಕೃಪಾಸನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಉಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇವು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಐತಿ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಕೃಪಾಸನ ಆಗಲ್ವಾ ಮನ್ನ ಇಡೋ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಕೃಪಾಸನ ಬಂದಿ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಕೇಳ್ದಿರೋದು ಬರೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ವಾ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಉಪಾಸನ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂಗಾರದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಹಾಪುರ ಸ್ಥಳದ ಅಲ್ವಾ ಗುಡ್ ಇಮೋಚನ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ದೀಪ ಸ್ತಂಭವು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಒಂದು ತಲಾಂತು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಆ ಈ ಒಂದು ಉಡ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಉಡ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಲೇಪನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಾ ಸಾರಿ ಪಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುತ್ತ ಬಿಡಬೇಕು ಆ ವಿಗ್ರಹ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನೀವು ಆಶಿಸಬಾರದು 
ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉರುಳಾಗುವ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಹೋಳಿಗೆ ಹೇಯವಾದು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಯಾರು ದೇವರು ಮೋಸೆಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅವರು ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮಾತನ್ನ ಮೊದಲು ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಮೋಸೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಮೋಸೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಯಾರು ಅವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅವರು ಅವರು ದೇವರೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಸುಪ್ಪಡ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನರು ಇದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಬಸವನ ಮೂರ್ತಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಆಶಿಸ್ಬಾರ್ದ ದೇವ್ರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರಿ ದೇವತ್ರ ನೋಡೋಣ ಉಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ಅವರು ದೇವರೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನೀವು ಆಶಿಸಬಾರದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉರುಳಾಗುವುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಿಗೆ ಹೇಯವಾದದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಅವರು ಯಾರು ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಅಂತೀರಾ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಗಳು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಆಗ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರಿ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಏನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕಾನಾನ್ ಓ ಕಾನಾನ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನಾನಿಯರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕಾನಾನಿಯರಿಗೆ ಕಾನಾನಿಯರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತಿದ್ದು ಅದು ಅವರು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನಾನಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಆಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಆ ಕಾನೂನು ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ನೆನ್ಪಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಏನು ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರ್ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ತೂಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಅದು ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಶಿವನು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ಮನು ಓದಿ ಯಹೂದ ಕುಲದವನು ಜರಹನ ಗೋತ್ರದವನು ಜಬ್ದಿಯ ಕುಟುಂಬದವನು ಕರ್ಮಿಯ ಮಗನು ಆದ ಆಕಾನನು ಯಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯಲರೆಲ್ಲರೂ ದ್ರೋಹಿಗಳಾದರು ಯಹೋವನ ಕೋಪವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಹ್ಮ್ <laughs> <laughs> 
ಆ ಕಾಲನು ಯಹೋವ ಯಹೋಶುವನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೀನಾ ದೇಶದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೂಕದ ಬಂಗಾರ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟಪಾಗ್ತಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೂಕ ಅಂತ ಕೆಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಇರೋದಿಗೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಸೊ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅರಸನಾದ ದಾವಿದನು ಒಡನಿಗೆ ನಿನ್ನದನ್ನು ಕ್ರಯ ಬೆಳೆದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಹೋವನಿಗೆ ಯತ್ನ ಯತ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಏನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಹೊಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಈಗ ಈ ಸಂಭವ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ದಾವಿದ ಕಾಣೇಶ್ವರಿ ಮರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರ ಕೋಪ ಬಂದ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ದೂತನ ಕಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೂತ ಒರ್ನಾನ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಸಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ದಾವಿದ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒರ್ನನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕೇಳ್ ಆ ಪ್ರಭುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಸನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒರ್ನನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದ ತಗೊಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಇಷ್ಟು ಬಂಗಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ನಾವ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿಲ್ವಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಕಲರ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಆ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಆರು ನೂರು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪ ಅರ್ಪಿಸಿ ಯುಹೋನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು ಅಲ್ವಾ ಆರ್ನೂರು ತೊಲೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಆರ್ನೂರು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹೊಲವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದಲ್ಲದೆ ನೇಬುಕಾತ್ ನೇಚರನ್ನು ಎರಸಲಿನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಬಾಬೇಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಸಲಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಂಬ ಆತ್ಮೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಇದೊಂದು ರಾಜ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಓಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಯಾರು ಬಾಲ ಪಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರು ರಾಜ ಇರುವಾಗ ನೆಹಮಿ ಅವರು ರಾಜ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನ ಇದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರು ಹೇಳೋದು ಇವರು ಆಗ್ನೆ ಕೊಡೋದು ಪತ್ರಿಕೆ ಲೆಟರ್ 
ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಇದೆಯಾ ಸರಿಯ ಉತ್ತರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಉದಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರಸ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಹೆಸರನ್ನು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದ್ತೀನಿ ಅರಸನಾದ ದಾರ್ಯವೇಶನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಗ್ರಂಥ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಬಾಬೇಲಿನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೇದ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಹ್ಮೇತಾ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಿಕ್ಕಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದ ಕೋರೇಶನ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದ ಕೋರೇಶನು ಯರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯ ಕಾಪಣೆ ಬಲವಾದ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಆಲಯವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದರ ಎತ್ತರ ಅರವತ್ತು ಮೊಳ ಅಗಲವು ಅರವತ್ತು ಮೊಳ ಇರಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೂರು ವರಸೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮರದ ಒಂದು ವರಸೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ವೆಚ್ಚವೆಲ್ಲ ರಾಜ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಇದಲ್ಲದೆ ನೆವುಕದ್ನೇಶ್ವರನು ಯರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಬೇರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ದೇವ ಸ್ಥಾನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಯರೋಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ರಾಜರ ಹೆಸರಂತ ನಾವು ಮರಿಲೇಬಾರ್ದು ಕೆಲವರು ರಾಜರು ಹೇಗಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನ್ಯ ಜನರ ಆಗಿರ ಅನ್ಯ ಜನರ ರಾಜರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೇಬಿಕಾತ್ ನೆಚ್ಚರು ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇಶದ ರಾಜರೇ ಅವರು ಯಹೂದಿಯರು ಅಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮತ್ತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೇರಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದರಿಯ ವೇಷನ ಅಂತ ಬಂದ್ ಏನಲ್ಲ ದರಿಯ ವೇಷನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೇರಿಯಸ್ ಕಿಂಗ್ ಡೇರಿಯಸ್ ಈ ಡೇರಿಯಸ್ ದರಿಯ ವೇಷನ ಅನ್ನೋದು ಕೋರೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪರೋಹಣ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಪರೋಹಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜರು ಅದೇ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಧರೆಯು ಒಂದು ಧರೆಯು ಎರಡು ಧರೆ ಮೂರು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರ ಹೇಗೆ ಪರೋಹ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೊರೈಸನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಚರಿತ್ರೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೊರೈಸನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಬೆಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊರೈಸನ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಳಿಸತಕ್ಕದ್ದೇನು ಎನ್ನಲು ಅವರು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿಧಿ ಒಂದು ವಿಧ ವ್ಯಾಧಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಂಭವ ಯಾವ್ದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಸಂಭವ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ
ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಯಾವ ಸಂಭವ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಏನೇ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾಂ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಬ್ರದರ್ ಅದು ಮಂಜುಷ ಓರ್ವಾಗ ಅದು ಯಾಜ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ವಿ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂಗಾರದ ಗಡ್ಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಂಜೂಷ ಕಳಿಸುವಾಗ ಹ ಅದು ಕಳಿಸಿದ್ರೇನೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಇಲಿ ಅಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಅದು ಗಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಬ್ರದರ್ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಅವರು ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಗೆಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಮಂಜೂಷ ತಾಮಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಿಲಿಸ್ಟಿರ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಪಿಲಿಸ್ಟಿ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೊಯ್ತು ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬೇಕಂತ ಒಯ್ತಾರ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಗ್ಲೇ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಂಗಾರದ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಬರದ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿನ ಓಕೆ ಗಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು ಬ್ರದರ್ ಬಂಗಾರ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತಾನೆ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂಬ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಬಂಗಾರ ಗಡ್ಡಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರು ಮೂರು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮೂರು ರಾಜ ಮೂರು ಅರಸರ ರಾಜರು ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಜರಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರು ಮೂರು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮೂರು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ಮೂರು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರ ಹಾ ಈಗೇನು ಓದೋದ್ ಬೈಬಲ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಹಂಗ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಐದ್ ಇರ್ಬೇಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಐದ್ ಇರ್ಬೇಕ್ ನೋಡಿ ಜನರು ನಾವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದೇನು ಎನ್ನಲು ಅವರು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧ ವಿಧವ್ಯಾಧಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಐದು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಐದು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೂತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಭುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ದೇಶಿಯಾರ ಪ್ರಭು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಆತನಾದರೂ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಳ್ಳನು ಆತನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವೇನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನಾದರೂ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಳ್ಳನು ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ 
ಏನಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ ಬೇಗ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ವಾಕ್ಯನ ತುಂಬಾ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಓದ್ಬಿಡ್ಲಾ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಬ್ರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹತ್ತು ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನಾದರೂ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲನು ಆತನೇ ನನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವೆನು ಅಲ್ವಾ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯೋಬನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ದಾವಿದ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯೋಬನ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ನೆನ್ಪು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇವು ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಯಾವ ಅಪೋಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದ್ಬಿಡಿ ಬಂಗಾರವು ನಾಶವಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಕೆ ಹಾಕಿ ಶೋಧಿಸುವ ಶೋಧಿಸುವುದುಂಟಷ್ಟೇ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಶೋಧಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಮಾನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ದೆ ಬಂಗಾರ ನಾಶವಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ರು ಬಂಗಾರ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಪೇತ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗಾರ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ ಚೊಕ್ಕವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಜೀವ ಬೇಕು ನಮ್ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರು ಅದ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಇದ್ರು ಅದ್ ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನಾಶವಾಗೋರಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಾಶವಾಗುವಂತ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾಶವಾಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಹ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ವಾ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ವ್ಯಾ
ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದೀವಾ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಿಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಮುಗಿಯಿತು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಈಗ ಬಂಗಾರ ಅಂದ್ರ ಬಂಗಾರ ಅಂದಾಗ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಂಗಾರ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಆಯ್ತ್ರ ಸಮಯೋಚಿತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೆಗೆದಿದ್ದಿದೆ ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಬೆಲ್ಲಿಯ ನಕಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ಬಂಗಾರದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಸಮ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಹ್ಮ್ ಕೇಳಬಹುದು ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಬೆಲ್ಲಿಯ ನಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ಬಂಗಾರದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಮಾತು ಏನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟಿಲಿ ಇತ್ತಂತ ಬಂಗಾರದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಈಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿರುತ್ತೋ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಈವನ್ ನನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡದಂತ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಲಿ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಜಗಳ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಇಡೀ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ರೀತಿಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಇದ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ರೆ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರೊಬ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ದೇಶನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬೆಲ್ಲಿಯ ನಕಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ
ಓಕೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಾಬಿಲೋನ್ಗೆ ಹೋಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈಗೇನೋ ನಾವು ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಬಂಗಾರ ಕ್ವಿಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಏನ್ ಪಾಠ ಇತ್ತು ಏನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಡೆಯುವಂತ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ದೇವರ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಗುಡ್ ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ತನ ಓದದ್ವಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬಂಗಾರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಬಂಗಾರ ನಡಕ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂಗಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟು ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಜನ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಲ್ಲವಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಕ್ಲಿಷ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಡವೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಶೋ ಶೋ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯದ ಬೆಳ್ದಿರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಂತ ಇದೇ ಒಂದುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅದನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ತೋರಿಸ್ತೀವ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರು ಸಗೋದ್ರು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸೋತೋಗಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆನ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೀವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ನಾವಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆನ ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿರ್ಬೋದು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದ ಲಾ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಲವೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆಯಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಾ ನಾವು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಟೆನ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ವ ದಶಾಜ್ಞೆ ದಶಾಜ್ಞೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ವ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಗಟ್ ಅದಂತ ನಿಜ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಹೇಳೋಂಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತು ಆದ್ನೇನೆ ಎರಡು ಆದ್ನೇ ನಮ್ಗ
ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ನಾವೇ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಜ್ಞೆನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅನ್ಯ ಜನರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ವಿ ದೇವ್ರೇ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ನನ್ನನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಎರಡು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ ಈ ಹೊಣನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಆನಂದ್ರಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಆನಂದ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆನಂದವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬದ್ದೇ ನಾನು ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿದ್ದಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮೊದ್ಲಿದ್ದಂತ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾನ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದ್ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ದಿವಸ ಕ್ರಿಸ್ತ ಆ ಆಜ್ಞೆ ಏನಾಯ್ತು ಓಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗದ್ ಬೇಡ ಅದು ಇದೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಜ್ಞೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕನ್ನಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಲ್ಲದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಆಜ್ಞೆನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವ್ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸಹೋದರರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹೌದು ನೀವ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ ನಾನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಆಜ್ಞೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಲಾಭ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಬಂಗಾರದ ಆಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದೇ ಬಂಗಾರದ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರು ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂಗಾರದ ಆಜ್ಞೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿದೇರಾದಂತ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಳೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಾತ್ಮರನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು 
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗ್ ನನ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಯಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ನಾನೇ ಆ ಸಹಾಯನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಸಿವಾಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಊಟ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ನಾನೇ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ನಾನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಇದೇ ಬಂಗಾರ ಈ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಬಂಗಾರದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಬಂಗಾರದ ಗುಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬಂಗಾರವಾಗಿತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಮಗನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಂಗಾರದ ಗುಣ ಅದು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ನಾವ್ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ದ್ರೋಹಿ ಆದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಮಗನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿನ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾನು ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ತೋರ್ಸಿದನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಈ ಪ್ರೀತಿನ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಬಂಗಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಬ್ಬಣ ಇದೆಯಾ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಕೋರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಗ್ಲೂ ಓದ್ಬಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗೆ ಶೋಧನೆ ಪಡ ಒಳ ಒಳಪಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಶೋಧನೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಶೋಧನೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಶೋಧನೆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬರೋದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಯಾವ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕುರಿತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹದಿಮೂರನೇ ಅದಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ ಇದ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಬರೋದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕೋಪ ಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆಸೆ ಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರು ಕೋಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಿಡದ್ ಮಕ್ಕಳಿ ಶಾಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಬಂಗಾರನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋದು ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏದನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಏದನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ನದಿಗೆ ನದಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಹವಿಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ನದಿ ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನ
ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವನ್ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರದರ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬ್ರದರ್ ಇಷ್ಟು ವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುದ್ರಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನ ಆ ನನ್ ತಪ್ಪು ಈ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನ ಪಡಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ತಪ್ಪು ನಾನು ನೋಡ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಬಂಗಾರದ ಗುಣ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬೇರೆಯವರು ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಹೋದ್ರೊಬ್ರು ಚಮಿಸದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಚಮಿಸದೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನ ನನಗೆ ಚಮಿಸ ಚಮಿಸದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಚಮಿಸದೇ ಇರಬಾರ್ದು ಚಮಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂಗಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಬಂಗಾರ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಬಂಗಾರ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂಗಾರ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಗುಣವನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮಲಕ್ಕೆ ಎದಲು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮಲಕ್ಕಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮಲಕ್ಕಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಲಕ್ಕಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯಾರು ತಾಳಾರು ಆತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಯಾರು ನಿಂತಾರು ಶಾಲಿಗನ ಬೆಂಕಿಗೂ ಅಗಸನ ಚೌಳಿಗೂ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗನ ಬೆಂಕಿಗೂ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗನ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂಗಾರವನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ್ ಬಂದಿರೋದು ಕರ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾಭೋದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಸೈತನ ಕಟ್ಟಾಕೋದಿರ್ಬೋದು ಪುನರ್ತನ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗಿನ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಶುರು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪನ ಹೊಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು ನಶಿಸುವಾಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಂಗಾರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಶೋಧನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಂಗಾರ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ದೇವರು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ